നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ടി വി വാൽക്കണ്ണാടിയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വിനയപൂർവ്വം സ്വാഗതം മലയാളത്തിന് പുറമെ മറ്റു ഭാഷകളിൽ സംഗീതരംഗത്ത് പ്രസിദ്ധരായ പല മലയാളി ഗായകരെ കുറിച്ചും നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഗസൽ സംഗീതരംഗത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന വളരെ അപൂർവം മലയാളി ഗായകരെ നമുക്കുള്ളൂ ഗസൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംഗീതമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തെളിയുന്നത് ഉമ്പായി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇബ്രാഹിം മലയാള ഗസൽ സംഗീത ശാഖയിൽ വളരെ പരിചിതമായിരുന്ന ഒരു പേരായിരുന്നു എന്നാൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു മലയാളി ഗസൽ ഗായകൻ നമുക്കുണ്ട് ലോക പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞൻ അനൂപ് ജലോട്ടയുടെ ശിഷ്യൻ ശ്രീ ജിതേഷ് സുന്ദരം കോരിസ്തൻ വർഗീസ് നടത്തുന്ന ഈ അഭിമുഖം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം വാൽക്കനാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംഗീതത്തിന്റെ സ്വഭാനത്തിൽ മുഞ്ചുള്ള കിന്നാരവും ഹൃദയ തുടിപ്പുള്ള ഒരുപിടി വാക്കുകളും ആദരമായി ചാലിച്ച് നൊമ്പരിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹവും ദിവ്യമായ പ്രേമവും അമൃത് നിവേദിച്ച കാവ്യവും കൈകോർക്കുന്ന അസുലഭ സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഗസലുകൾ എന്തോ മലയാളിക്ക് പൊതുവെ മനസ്സോട് ചേർത്ത് നിർത്താൻ കഴിയാതെ പോയ ഒരു സംഗീത ശാഖയാണ് ഇത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ സംഗീത പ്രേമികളുടെ ഇടയിൽ എന്നാൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ അറബിക് കാവ്യത്തിൻ്റെയും സൂഫി സംഗീതത്തിൻ്റെയും മറ്റൊലി ഇന്നും അലയടിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവിടെ ഗസൽ സംഗീത ശാഖ വളരെ ശക്തമാണ് തെന്നിന്ത്യൻ ഗസൽ സംഗീത ലോകത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധേയനായ മലയാളി സാന്നിധ്യമാണ് ശ്രീ ജീതേഷ് സുന്ദരം തലശ്ശേരി സ്വദേശിയും ഡോക്ടർ എം എ സുന്ദരത്തിൻ്റെ മകനും അഭിഭാഷകനുമാണ് ശ്രീ ജീതേഷ് സുന്ദരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതവും ജീവിതവും കാഴ്ചപ്പാടുകളുമാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കാം കുറച്ച് നല്ല ഗാനങ്ങളും ആസ്വദിക്കാം ശ്രീ ജീതേഷ് സുന്ദരത്തിൻ്റെ സംഗീത സഭരിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മറ്റുള്ള കവിതകളുമായിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഗസൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു നിയമമുണ്ട് അത് രചിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നിയമമുണ്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോമാറ്റിൽ എഴുതി വരുന്ന കവിതകൾ മാത്രമാണ് ഗസലാകുന്നത് പിന്നെ അത് പാടുന്ന ശൈലി പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഒരു സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് പാടുന്ന ശൈലി പോയിട്രിയാണ് ഗസൽ ഈരടികൾ ആണ് ഗസൽ കപ്ലറ്റ്സ് കപ്ലറ്റ്സ് ആണ് വേഴ്സസ് അത് അഞ്ചു വേഴ്സിൽ കുറയാൻ പാടില്ല ഇരുപത്തഞ്ചു വേഴ്സസിൽ കൂടാൻ പാടില്ല താങ്കളാണേലും ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് അതേസമയം സംഗീതം മുഖ്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വരാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈ ഒരു സംഗീതത്തിനോടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാഷൻ അത് ഫാദർ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ആൻഡ് ഹി ആർ വൺ മോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് ഹി യൂസ് ടു കളക്ട് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അവിടെ ഒരു വിധ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ വീട്ടിലുണ്ട് വീട്ടിലുണ്ട് എന്റെ മദറും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പാടും അപ്പോൾ അന്നത്തെ റോട്ടറി ക്ലബ് ഹി വാസ് എ റോട്ടറി ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ഐ എം എ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു സോ എവറി ഫാമിലി മീറ്റ് ദർ വാസ് എൻ ഓർക്കസ്ട്ര അതിനകത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് സിംഗേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ സിംഗേഴ്സ് വേറെ വെളിയിൽ നിന്നും വരും പക്ഷെ അല്ലാതെ ഡാഡ് ഓൾസോ യൂസ് ടു സിംഗ് അപ്പൊ എപ്പോഴും അതിനകത്ത് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എല്ലാവരും കാത്തു നിൽക്കും കാരണം മുകേഷിന്റെയും മല്ലാടെയും ഒക്കെ പാടിയ പാട്ടുകൾ ഫാദർ പാടുന്ന കേൾക്കാൻ എല്ലാവർക്കും വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു മുകേഷിന്റെ ഏത് പാട്ടാണ് ഫാദറിന്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് പാട്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പാടിയ ജാനേ കഹാസ് വൺ സോങ് ദൻ വൺ ഓഫ് ദി സോങ് ജബദാസ്ത 
शबनम അതിന്റെ അർത്ഥവും കൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതായത് അതിന്റെ രാഗത്തിന്റെ യൂസേജ് അതായത് അർത്ഥത്തിന് കണക്കായിട്ടുള്ള രാഗങ്ങളിലാണ് ഇതിന്റെ ആ ഒരു ടോട്ടൽ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മള് സിങ്ക് ആയിട്ട് പോവാ ഇത് രണ്ടും മെലഡി ആ ഒരു രാഗവുമായിട്ട് രാഗത്തിന്റെ ആ ഒരു ബേസ് അത് ആ ഒരു ഓരോ തീമാണ് ഗസൽസിന്റെ മേഘാന പേമാന മൊഹബത്ത് ദർദ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പല തീം ഉണ്ട് മൂഡനുസരിച്ചുള്ള ഇതിനിടയിൽ താങ്കള് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു മേഘമൽഹാറില് പാടാൻ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം വന്നു കമൽ സാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതായത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീൻ അവിടെ ആ ഒരു പടത്തിന്റെ സീന് ഒരു ഗസൽ കോൺസേർട്ട് അവര് ഹീറോയും ഹീറോയിനും ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാലിക്കറ്റിലുള്ള ഒരു ഒരു മെഹഫിൽ ലൈഫ് അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഹീറോ ഹീറോയിനാണ് അപ്പൊ അവര് ഒരു ഗസൽ കോൺസേർട്ട് കോഴിക്കോട് വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാം ഫിക്സ് അപ്പ് ചെയ്തത് ഗസൽ ഗായകനായിട്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് ആ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്തു റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്തു അതായത് ആദ്യം ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് കയറി ഡബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല വൺ ഷോട്ടില് ലൈവായിട്ട് അത് പാടി ഇത് പടത്തിന്റെ മ്യൂസിക് ആയിട്ടും യാതൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പഠനത്തിന്റെ സംഗീതം ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു ഇതൊരു ഈ ഗസൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് സോങ് ആയിട്ടായിരുന്നു ആ പടത്തിൽ കയറി വന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി കമ്പോസ് ചെയ്തത് എന്റെ ഗുരുജി അനൂപ്ജിയുടെ കമ്പോസിഷൻ ആണ് Jedi Word Center a never before experience a unique confluence of art epic and adventure where else would you go to make this vacation memorable jedaiwordcenter.com ee bombay le pagthaya gasal sangeetha lavathe kale avade engane chennu vetti bombay le chennu vettunnathu 1993 le njan ende llb cheyidondirikkunna samayayirunnu mangalore le appadi malabar mahotsavam nammade kolikkodu every year ജനുവരിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ദാറ്റ് യൂസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ബീച്ച് ബീച്ചിലും പിന്നെ അവിടെ ആദ്യമൊക്കെ മാനാഞ്ചിറ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു നയൻറ്റി ത്രീ പീരീഡിൽ എൻ്റെ ഗുരുജിയായ ശ്രീ അനൂപ്ജിയുടെ അനൂപ് ജലോട്ടാജിയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം മലബാർ മഹോത്സവത്തിൽ ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ വിവരം നമ്മുടെ കോൺടാക്ട്സിലൂടെ മാംഗ്ലൂരിൽ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്നേ ഗസൽ ഗായകന്മാർ ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് ബോംബെ എന്നുള്ളത് ഓരോ വർഷം അതെ ഓരോ വർഷം ഓരോ നയൻറ്റി ടൂല് ജഡ്ജിത് സിംഗ് ചെയ്യായിരുന്നു നയൻറ്റി ത്രീ അനൂപ് അനൂപ് ജലോട്ടാ ജിയായിരുന്നു വന്നത് അപ്പോഴേ ഞാനിത് കേൾക്കേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ ക്ലാസ് കാലത്ത് ഏഴ് മുതൽ ഉച്ച ഒന്നര മണി വരെയാണ് ഒന്ന് അമ്പതിന് അവിടെ നിന്നൊരു നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ് അന്ന് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ഇല്ലാത്തൊരു സമയമാണ് സോ ഐ 
ബാങ്ക്ലൂരിന്ന്ണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പുള്ളീനൊക്കെ ഒന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അങ്ങനെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു എന്താ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചോദിക്കുന്നത് എൽ എൽ ബി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് തേർഡ് ഇയർ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഫൈവ് ഇയർ കോഴ്സിനാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് അത് നല്ലൊരു അഡ്വൈസ് വന്നു ഈ പാഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോട്ടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ആൻഡ് കീപ് സിങ്ങിങ് ഇൻ യുവർ കോളേജ് എന്താ പറയുക ലെവൽ ഷോസ് ഇൻറ്റർ കോളേജ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഓൾ ദാറ്റ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യു അപ്രോച്ച് മീ ബോംബെയിൽ തന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് നയൻറ്റി സിക്സിൽ ഒരു വൺ ഇയർ ഞാൻ അവിടെ എൻ്റെ ഒരു സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ്റെ കൂടെ അവിടെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ മ്യൂസിക് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഇൻക്ലിനേഷൻ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടേക്കാണ് അങ്ങനെ ബോംബെയിലോട്ട് ഒരു ഒരു ട്രിപ്പ് അടിച്ചു ട്രിപ്പ് പോയതിന് ശേഷം ആളെ കണ്ടു ബട്ട് ഹി റിമെമ്പർ അന്ന് ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തത് അനൂപ്ജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തവണ ഒരാൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി നിർത്തി എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മളൊരു സംഭവമായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ ഒരിക്കലും നോ എന്ന് പറയുമോ ഡിസപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുമോ എങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല വെരി അപ്രോച്ചബിൾ ഒരു ഇത്രയും വലിയൊരു സെലിബ്രിറ്റി ആയിട്ടും വെരി അപ്രോച്ചബിൾ പുള്ളിയുടെ ഓഫീസ് വെരി ഗുഡ് ഓഫീസ് വളരെ എന്താ പറയേണ്ട എല്ലാം ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഫഷണലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളാണ് ബിക്കോസ് ഇത് വെരി ബിസി സിംഗർ ഭജൻസിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഈസ് ടോട്ടലി ബിസി ഇൻ എസ് പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് അതിനായിട്ടൊരു സമയം കണ്ടെത്തി ഞാൻ പോയി കണ്ടു കണ്ട് അവിടെ കയറി പുള്ളിയുടെ മ്യൂസിക് റൂമിൽ കയറി ഇരുന്നു അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ഹാർമോണിയം ഫ്രണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അതെടുത്ത് എൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോസിഷൻ വേറെ ആരും പാടാത്ത അവനവൻ്റെ സ്വന്തം കമ്പോസിഷൻ രണ്ടുപേരി പാടി കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റും ുമായുമൊക്കെ <laughs> ഈ ഒരു ഭൂ രാഗത്തിലുള്ള ഒരു രണ്ടുപേരി അപ്പൊ ഞാനിത് പാടിയപ്പോഴും പുള്ളി പറഞ്ഞ ഹാർമോണിയം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ആള് ഞാൻ പാടിയതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വേർഷനിലാക്കിയിട്ട് പുള്ളി എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പാടി തന്നു സെയിം സംഭവം തന്നെ ഇത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നീ പാടുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പോളിഷ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കി എടുക്കാം If you are willing to come and uh, come and settle in Bombay or stay in Bombay, I am ready to accept you as a student. That's right. I was like, I'm going to go to the first of all. I'm going to go to the first of all. I'm going to go to the first of all. I'm going to go to the first of all. I'm going to go to the first of all. I'm going to go to the first of all. I'm going to go to the first of all. I'm going to go to the first of all. I'm going to go to the first of all. കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊരു ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം ദെൻ ഹി സ്റ്റാർട്ട് ടേക്കിംഗ് മീ എല്ലാ റെക്കോർഡിങ്സിനും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി കൂടെ കൊണ്ടുപോകും ഡെയിലി ഐ യൂസ് ടു ട്രാവൽ വിത്ത് ഹിം എവറി വെയർ എല്ലാ മ്യൂസീഷ്യൻസിനും എല്ലാവരെയും ബോംബെ സർക്കിൾ ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും ഇടയിൽ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്തോ ഈ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഗ്യാദറിങ്സ് സെലിബ്രിറ്റീസ് ആകുമ്പോൾ ഈവനിങ് വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പല ആൾക്കാരുടെ വീടുകളിലും പ്ലഷ് എന്താ പറയുക സെലി ഹൗസസ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിൽ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടും എവിടെ ചെന്നാലും മ്യൂസിക് സെഷൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പം നമുക്കുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ലാതൊരു ടെൻഷൻ ആണ് കാര്യം നമ്മൾ സൗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഒരു ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു എവിടെയെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റുമോ അതോ ഇതോ എന്നുള്ള സ്ലോ പ്രോസസ് ആയിരുന്നു സ്ലോലി സ്റ്റാർട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ഇനി മുംബൈ മ്യൂസിക് അല്ല വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്കാണെങ്കിലും ഗസൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പോലും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒര
കാരണം വൈഫിനെ എന്ത് അറിയാന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു പറഞ്ഞിങ്ങനെ അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ മലയാളത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നോണ്ട് പാട്ട് കുറെ കൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയായിരുന്നു അത് ഭാഷ ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ആ സംഗീതത്തിലോട്ട് വരാൻ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരിടയിലാണ് നമ്മൾ എത്ര കേരളത്തിലും സൗത്തിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പാടി നമ്മളൊരു ഗസൽ രാജാവ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞാലും ഈ ആൾക്കാരിടയിൽ പോയിട്ട് പാടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതാണ് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഗുലാം അലി സാവ് ആയിരിക്കും അനൂപ് ജി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജഗ്ജീത് സിംഗ് ജി ആയിരിക്കും ഇവരെയൊക്കെ മുന്നിലായിരുന്നു നമ്മൾ പാടുന്നത് പെട്ടെന്നാണ് വിളിക്കുക നിങ്ങൾ ഓരോ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പാടി പാടി മാറി മാറി എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അനൂപ് ജി വിളിക്കും ജിതേഷ് അബ്ദുമാരി ഭാര് കമം സിംഗ് You have to be ready with your lyrics and all that. You have to be ready with your lyrics and all that. You have to be ready with your lyrics and all that. You have to be ready with your lyrics and all that. You have to be ready with your lyrics and all that. I have to introduce you. I have to say, 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 बहुत अच्छा जो बेस है आवाज में दर्द वो सब है फीलिंग उन्हें फील फील गजल से जिधर इस चीज़े स्टोन ले जाना है इधर नहीं नहीं कि स्टब बोले एक तो स्टोन ले स्टब बोले ना मतलब न्यानी पर गजल से गल कहाँ दौड़ने दे ले नहीं कि वाला रे अधिक मैंने आगर सिर्फ एक गजल गुलाम अली साहब ने थोड़ी सी जो पीली है दाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है हंगामा है क्यों बर्बाद थोड़ी सी जो पीली है दाका तो नहीं डाला दाका तो नहीं डाला ഈ ഒരു കാസറ്റ് ഈ ഗസലിൽ അടങ്ങിയ ഒരു കാസറ്റ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ കാസറ്റ്സ് ഒക്കെ നാട്ടിൽ വരുന്നത് തോംസൺ സഹാറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് കാസറ്റ്സ് വരുന്നായിരുന്നു ബിക്കോസ് നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഗസൽ കാസറ്റ്സും ആൽബംസും കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു അങ്കിളിൻ്റെ കോൺടാക്ട്സിലുള്ള ആൾക്കാർ ഗുലാമലി സാഹബിൻ്റെ ലൈവ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു രണ്ട് വോളിയം കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലെ തന്നെ അനൂപ് ജിയുടെ എ ലൈവ് കോൺസേർട്ട് ഈ രണ്ട് ആൽബമാണ് എന്നെ ഗസലിലോട്ട് പിടിച്ചു വലിച്ചത് പിടിച്ചു വലിച്ചത് അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം ഈ വിവിധ പല ടൈപ്പ് പൊതുവായിട്ട് അവരുടെ ഒരു കോമൺ ത്രെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ യു എസിൽ ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീ ഓർ ഫോർ ആ ഒരു സമയത്താണ് തോന്നുന്നു ഒരു മേജർ ടൂർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അനൂപ് ജലോട്ട അനുരാധ പോഡുവാൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കോൺസെർട്ട് അതിനകത്തൊരു പുതിയൊരു സിംഗറിനെ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു കൂടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഹോൾ ഓഫ് യു എസ് നമ്മൾ പോവാത്ത വരെ ആൾക്കാരാണ് ഇവര് രണ്ട് ലെജൻസ് ഒപ്പം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരുടെ ഫാൻസും വരുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസ് ആയിരുന്നു കേരളം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടേണ്ട ഒരാളാണ് കേരളത്തില് ഗസൽസിന് എത്രത്തോളം ഗസലിന് ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് അതിൽ നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഫീൽഡിലുണ്ട് എല്ലാവിടെയും ഉണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന അല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ട് സമ്പൂർണമായിട്ട് കേരളത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഈ ഗസൽ ശാഖയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ആക്ച്വലി കാരണം നമ്മളെ ഒരു കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമല്ല ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മ്യൂസിക് അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മളെ കേരളവും തമിഴ്നാടും ഒക്കെ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ബേസ്ഡ് ആണ് എല്ലാ മ്യൂസിക് ഇത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഇത് ദിസ് ഇസ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ബേസ്ഡ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അതെ എസ്പെഷ്യലി എല്ലാ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ആകാശവാണി നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സുഖം സംഗീതത്തിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഗസൽസ് വരുന്നത് അവിടെ ഗസൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ അതിൽ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോഴും ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ഓഡിഷൻ്റെ ആർട
ഞാൻ മംഗലാപുരത്ത് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് മാംഗ്ലൂർ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയുടെ ഓഡിഷനിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് മാംഗ്ലൂർ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയുടെ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഞാൻ സോ എൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് സ്ലോട്ട്സ് എപ്പോഴും എവറി ടു മന്ത്സ് ആകുമ്പോൾ മാംഗ്ലൂർ സ്റ്റേഷനുമായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഭജൻസൻ ഗസൽസ് രണ്ടും സുഖം സംഗീതത്തിൽ ഇത് രണ്ടും വരും പക്ഷെ കേരളത്തിൽ അതില്ല നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഗസൽ എപ്പോഴെങ്കിൽ അവരൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയേണ്ട ഒരു പുതുമയായിട്ട് ഒരു ഗസലിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലായി അങ്ങനെയുള്ളൂ മലയാളത്തിൽ നമ്മള് ഞാനൊരു ആൽബം ചെയ്തത് റഫീ കാമദ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ലീഡിംഗ് റൈറ്റർ റൈറ്റർ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല റഫീഖ് റഫീഖ് ജി ഒരു നല്ലൊരു കവിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോഴും സിനിമാ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് റഫീഖ് ജിയുടെ ഒരു ആൽബം തീർച്ചയായും അതിനകത്ത് ഗസൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിന്റെ മീറ്റർ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു നാലഞ്ച് സോങ്സ് അതുപോലെ വരികൾ അതുപോലെ രചിച്ചു മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഗീതങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഗീതാണ് ഇത് ഞാൻ ആൽബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാടിയത് രാത്രി മഴ പെയ്തൊഴിഞ്ഞു രാത്രി മഴ Jedayu Earth Center a never before experience a unique confluence of art epic and adventure where else would you go to make this vacation memorable jedayuearthcenter.com idende tuning engena anu parnal idu compose cheynadu rafiq enna meet cheyandittu oru nammal oru hotel vechi kaana nu parney calicut il pulli vannu yanu avade etti angera varigal eduthe ende kayile thannu harmonium illa onnum illa yan yan ingane vaaikumbol enna ee oru tune laanu idu ee oru kavitha vaaichathu റഫീഖ് ജിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി അത് എഴുതുന്നത് വളരെ മ്യൂസിക്കലായിട്ടാണ് ആൾ എഴുതുന്നത് ആസ് എ കമ്പോസർ ആസ് എ മ്യൂസീഷ്യൻ നമുക്ക് ആ വരികൾ കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് കുറെ സമയം നമ്മൾ ഇരുന്ന് ട്യൂൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിനകത്തൊരു സത്യമുണ്ട് ആ സംഗീതം അതിനകത്ത് തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ആ അതിനെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക വേണ്ടു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിങ്ങോട്ട് വരും ആ ഒരു നമ്മൾ തമ്മിലൊരു നല്ലൊരു സിങ്ക് ആയിരുന്നു ആ ആൽബത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ റഫീഖ് ജിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഗസൽ എന്ന് പറയുന്ന കവിതകൾ എങ്ങനെയാണ് രചിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നത് ഓ ഇങ്ങനെയാണോ ഗസൽ എന്നുള്ളത് പുള്ളി വിചാരിച്ചു ഇത്രയും കാലം ഒരു പാട്ട് എഴുതിയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും മലയാളം സോങ്സിൽ നിലാവ് തോണി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വരികൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അത് ഗസലായി എന്നുള്ളൊരു ഒരു സംഭവം അതായത് വളരെ തെറ്റിദ്ധാരണ കുറേ ഉണ്ട് അതിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ബാബുക്ക ചെയ്ത പാട്ടുകളൊക്കെ മലയാളീസ് എല്ലാവരും ഇത് ഗസലാന്ന് പറയും ഒരിക്കലും അല്ല ഫോർമാറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗസൽ ഇല്ല പക്ഷെ അത് സെമി ക്ലാസിക്കൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ടച്ചിൽ ബാബുക്ക അത് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് പാടി വരുമ്പോഴൊരു ഗസലിൻ്റെ ഒരു മൂഡ് നമുക്കിങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും അതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് പോകാം ദാസാട്ടം പാടി തന്നെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ട അതൊരു വേറെ തലത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ ആസ് എ സിംഗർ നമുക്ക് വി ഹാവ് ദ ലിബർട്ടി ഗസൽ സിംഗേഴ്സ് ആവുമ്പോൾ വി ഹാവ് ദ ഹാർമോണിയം യു ഹാവ് ദ ലിബർട്ടി യു ക്യാൻ ഡു വാട്ട് എവർ യു വോണ്ട് ഹൗ മച്ച് മ്യൂസിക് യു ഹാവ് ലേൺഡ് അത് വരും അതാണ് പങ്കജിയുടെ ഏതാ ഫേവറേറ്റ് പങ്കജി എൻ്റെ ഒരു ആൽബത്തിൽ ഈ എന്നും ഈശ്വരം ആൽബത്തിൽ പങ്കജി ഒരു ഒരു ഗസൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കമ്പോസിഷനിൽ ആ ഈ ഒരു ആൽബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നും ഈശ്വരത്തിന് രണ്ട് ഗസൽ അനൂപ് ജലോട്ടാജിയും പങ്കജിയും ആദ്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ അവർ പാടി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഉച്ചാരണവും കാര്യമൊന്നും ഞാൻ അധികം സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെനിക്ക് പാടിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു പിന്നെ അവരെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ മലയാളിയാവും എന്ന് പറയുന്നതൊന്നും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് അവരെ ബിസി ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ രണ്ട് ഗസൽ പാടി എന്നുള്ളതാണ് ദേ ഡിഡ് ദർ ഗുഡ് ജോബ് അതാണ് പിന്നെ സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് അവർക്കും അവരുടെ ഒരു പരിമിതിയും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അഭിമുഖം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇൻഫോ അറ്റ് കലാവേദി ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന വിലാസത്തിൽ ദയവായി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക പുതിയ ലക്കവുമായി അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം